Obama unterstützt syrische Rebellen und Christen auf der Flucht. Das ist Thielen, ich bin Hatti. Und das sind die Was geht ab Flash News. Die von den Separatisten entführten OSZE-Beobachter sind wieder frei. Die vier Mitarbeiter waren Ende Mai von den Aktivisten entführt worden. Für die Freilassung wurden keine Bedingungen gestellt. Alexander Borodai, der Rebellenchef in der Region Donetsk, erklärte, dass dies eine Geste des guten Willens sei. Momentan befindet sich aber immer noch eine zweite Gruppe von OSZE-Beobachtern in der Gewalt der prorussischen Separatisten. Sie werden in der Region Luhansk festgehalten. Die OSZE-Beobachter sollen dabei helfen, die Situation in der Ostukraine zu entschärfen. Momentan sind 250 von ihnen in der Ukraine im Einsatz. Heute Abend läuft übrigens die von Petro Poroschenko initiierte Waffenruhe aus. Eine Woche lang hatten Aktivisten und Soldaten versucht, sich relativ ruhig zu verhalten. Trotzdem gab es immer wieder Gefechte, die die Waffenruhe unterbrachen. Auch gestern Nacht kam es wieder zu Kämpfen in der Region Donetsk und Slowjansk. US-Präsident Barack Obama möchte die Rebellen in Syrien mit 500 Millionen Dollar unterstützen. Dafür benötigt er die Zustimmung des US-Kongresses. Mit dem Geld soll die Ausstattung und das Training der Rebellen finanziert werden. Die von der Opposition kontrollierten Gebiete sollen so stabilisiert und öffentliche Dienste sichergestellt werden. So würde Amerika seinen Beitrag dazu leisten, die syrische Bevölkerung zu schützen und terroristischen Bedrohungen zu begegnen. Das erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Caitlin Hayden. Das Geld dafür soll von einem Antiterrorfonds kommen. Doch vorher muss der Kongress noch zustimmen. Beobachter vermuten, dass diese Spende auch dazu dienen soll, das eigene Land zu verteidigen. Durch das schnelle Vorrücken der ISIS im Irak ist auch Syrien in Gefahr, von ihnen eingenommen zu werden. Mit einer Expansion der ISIS steigt auch die Terrorgefahr für den Westen. Der Deutsche Bund wird nicht mehr mit dem US-Provider Verizon zusammenarbeiten. Grund dafür sind die Abhörskandale durch die NSA. Bisher hat Verizon verschiedene Standorte der Bundesverwaltung miteinander vernetzt. Für andere, sensiblere Bereiche ist die Telekom zuständig. Dazu gehören die Internet- und Telekommunikation der Bundesministerien. Das Innenministerium möchte jetzt, dass die Telekom auch die anderen Aufgaben übernimmt, für die bisher Verizon zuständig war. Grund dafür ist, dass die Netzsicherheit mit Verizon nicht gewährleistet ist, da nicht klar ist, inwieweit der US-Provider Daten an die NSA übermittelt. Detlef Eppich, der Geschäftsführer von Verizon Deutschland, sagte, dass die Regierung der USA nicht auf Kundeninformationen, die außerhalb der USA gespeichert werden, zugreifen dürfe. Die sudanesische Christin Mariam Yahya Ibrahim Ishak ist in die US-Botschaft der sudanesischen Hauptstadt Khartoum geflüchtet, weil sie Todesdrohungen bekommen hatte. Mitte Mai wurde sie zum Tod durch den Strang verurteilt, weil sie einen Christen geheiratet hatte und darum vom islamischen Glauben abgefallen war. Außerdem wurde sie zu 100 Peitschnieben verurteilt. Grund dafür war die Hochzeit mit dem besagten Christen, der US-Bürger ist und aus dem Südsudan stammt. Ihr wurde Ehebruch vorgeworfen. Im Gefängnis brachte Ishak eine Tochter zur Welt. Menschenrechtsorganisationen setzten sich für Ishaks Freilassung ein. Am Montag wurde sie freigelassen, am Dienstag aber wieder festgenommen. Sie hatte versucht, mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in die USA auszureisen. Ihr wird Urkundenfälschung vorgeworfen und sie darf das Land nicht mehr verlassen. Jetzt wurde sie auf Druck von ausländischen Diplomaten abermals freigelassen und flüchtete in die amerikanische Botschaft. Gestern siegte Deutschland mit einem 1 zu 0 gegen die USA und ist damit im Achtelfinale. Jetzt sind alle Gruppenspiele der Vorrunde beendet. Einige Favoriten wie Italien, Spanien, Portugal und England mussten die Heimreise antreten. Deutschland wird am Montag im Achtelfinale gegen Algerien spielen. Findet ihr es gut, dass Obama die syrischen Rebellen unterstützen will? Und was haltet ihr davon, dass der Bund nicht mehr mit Verizon zusammenarbeiten möchte? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentarbox rein. Vergesst nicht, morgen gibt es unseren Flashback, also schaut einfach mal vorbei. Hier kommt ihr zu zwei weiteren Videos von uns. Unter mir könnt ihr abonnieren. Unter mir kommt ihr zu Text Calibu, die Social Medias und unsere Kanäle verlinken wir euch in der Infobox. Das waren die Was geht ab Flash News und wir, wir sind, sind jetzt raus.